なるものの針。はい、こんにちは。今日はバイクネタですね。ここにある2つ。これちょっと新しく買ったものなんですが。まず1つがこちらですね。で、もう1つがこちらですね。まあ、この2つ何かというとこっちがキャブレターのパッキンですね。あとプロトバルブですね。まあ、そんなものが入ってます。まあ、こういうものを買ったということなので要はキャブのまあ簡易的なオーバーホールをやろうと思います、まあ、今回は本当に簡易的なオーバーホールというかまあ洗浄に近いことなのでまあ普通にパッキン交換してプロトバルブを交換しようと思ってますというのもどうも私のディートラ多分かなりの放置者だったんだと思うんですが多分フロートバルブ段付いてんのかなっていう感じなんですよね熱くなってきてキャブレーター内だったりタンク内の圧力高まるとまあオーバーフローしちゃってる感じがあったのとまあそもそももうパッキンは傷んでてずっと若干にじんでたのを液ガス使って適当に止めちゃったのでまあそれをまあ今回ちゃんとやろうかなと思ってポシュのこのキットを買いましたでそこに加えてですね新しくまあ試してみようかなと思ってこれ私初めて知ったパーツだったんですけどニードルですね C&M ニードルと書いてありましたね私はちょっと聞いたことがない針なんですけどまあこんな感じで説明書入ってましたね C&M 国産オリジナルニードルキットというものらしいです。まあ、たまたまどなたかのブログを読んでた時にいいよって書いてる人がいたのでちょっと買ってみた針ですね。まあ、というのもですね、まあ、過去の回を見ていただくとあの載ってるんですけど FCR を入れたりしてたんですけど。やっぱりどうしても貼り付きが取れなくてですね気に入らなくて純正に戻しました頑張ればもしかしたら取れるのかななんて思ったんですが私はそこまで今愛情がないので頑張る気がなくてですねあのまあもう面倒くせえからいいやということで純正に戻したんですけどまあその純正は純正でまあゴミだったのでまあこういうふうにちょっと補修しながらまあついでにまあちょっと遊ぼうかなと思ってこの C&M というニードルを購入してみた感じですね。まあ、特段説明書は普通の当たり前のことが書いてあるぐらいですね濃いだの薄いだのそういう感じなのでまあ単に針を入れ替えれば大丈夫という感じですねまあ喋っててもしょうがないのでとりあえずやってみようと思いますはいではキャブ取り外したのでパッキン類変えていきますまあ、この辺はちゃんとやる気持ちがほぼないので、まあ、適当にちゃちゃっと変えて終わりにしようと思ってますやたら硬かったんですよねあ外れないなまあこれ私が悪さしちゃったんで<笑> FCR にした時にもう CV は使わねえかななんて思ったりもしたので液ガスをちょっと塗っちゃったのが原因ですねよしあそうだまずパッキンが合うかですねちなみにこれアマゾンで売ってたおそらく非純正ですね一応調べたんで大丈夫だと思うんですけどあ大丈夫ですねバッチリちゃんと形合ってますねこれは問題ないなそしてフロートですねあれそんなに段ついてる感じはないのかあ
。ではここからちょっと外でシュッシュしましょう。安クリーム変えようかなと思ったんですけどそんなにひどくないのでエアスクリューは再利用しましょうまあアマゾンで売ってたやつを信用してないわけではないんですけどねやっぱりさすがになんだかんだ純正のがこういうのはいいかなと勝手な思い込みですねまあただフロートバルブはやはり変えましょうはい、これで元通りです。そしたら次、こっちが本番なんですけど、2ドルやってみましょう。ちなみに私はやってないんですけどあの過去の D トラでやったのがですねまああの時は KLX ですけどここのスプリングをですね一巻きカットすると随分レスポンスが良くなります今回はやらないですカメラのフォーカスエリアの設定を間違ってましたねピントずれまくってたな多分これでは2ドルを刺す前に何か注意事項あるんですかねクリップの位置は上から3段目の溝にセットしてくださいって指定されてるんですねノーマルだと3段目なんだよっていうことなのかなどうしましょうね3段目まあノーマルの位置でもいいんですけどどうしようかなまあ、これが純正の針ですね。こんな感じですね。そしてこれが C&M なるものの針です。これ若干ここですね。これわかんねえだろうな。わかりますかねこう。少しテーパーになってるみたいですね。ここのここら辺の位置がテーパーになってます。寄れるか。こんな感じですね真ん中の位置にセットしてもどうやらちょっと濃くなるんだなうんしかもこれよーく見るとこれ先端系も違いますねまあ興味ある人のために写真撮っときますかはい写真撮っときましたまあここら辺なんか適当に出しときますんでそこでこのテーパーの感じの違い見てみてください。一応説明通り真ん中にしてみますかね一応上から3段目と説明書では書いてあったんですけどどうも新型はですね全部で計7段になってるらしいんですね上から4段目にしましょう上から4段目にセットしてみました針の長さはですねやっぱり若干これ分かりますかねこれ付き合わせてるんですけど分かりにくいなこれ今付き合わせてるんですけどね若干高さで見るとこんな感じでこっちの C&M というところの方が短くなるようですね同じ位置にするんだったら上から2段目とかだなちょっととこの辺が気にはなりますねまあただやってみましょうそしてこのようにわかりますかねここの上にワッシャーを今入れたんですけどクリップの上にワッシャーを入れるようですねそして元通りに組み直すとはいこれで完了ですね車体にじゃあつけてちょっとエンジンかけてみましょうはい終わりましたではまずはガソリンコック開いてみましょうまあフロートのニードルバルブ変えてるのでオーバーフローしないかですね
ほいだいじょうぶそうかなうん漏れてこないですしにじんでもこないので大丈夫そうですねではいよいよエンジンかけてみますはいではエンジンかけてみましょうおだいぶ CV って感じですね思いのほか普通にかかってますねうんいいかもしれないですちょっと濃くなったかなやっぱりではちょっと試乗してみます。はい、それでは乗ってみましょう。はいそんなわけで今回はディトラのフロットのパッキン交換とあとはこのフロートバルブですねの交換をやってみましたあ,あと忘れちゃいけないのはこのニードルを C&M ニードルと言われているものに交換作業もやってみましたまあこの辺のパッキン交換とかフロートバルブの交換はまあ普通のメンテナンス的なものなので特に問題なく使えてる感じですねあの、アマゾンのリンク、概要欄の方に入れておくんですけど、まあ普通にアマゾンで、プライムで1000円ぐらいだったかな。で、まあすぐ届くので、まあ使えなくはないなっていう感じでしたね。まあ今回、私の作業の面はこっちのニードルの交換作業だったんですけど、まあ今手元にある、これは純正の方のニードルなんですけど、まあご存知の方多いと思うんですけど、純正、クリップの位置変えられないんですよね。まあ、そのクリップの位置を調整できるっていうタイプで送料込みで私は4000何がしぐらいで買ったのかなおそらくヤフーのキャンペーンかなんか使って買ったので4000何がしだったと思うんですけどまあ段数変更可能なクリップでそんなもんだったらまあしょうがないかなという感じですかね一応前評判ですとかまあレビューのところにはあのフィーリング良くなりますとか、パワーアップしますって書いてあったんですけど、どうですかねまあ、上がってる可能性はありますね。あの、まあそもそも、まあ針の位置調整できないので、まあちょっとその中華道あたり、ちょっとカリカリ言ってる気がするなぁなんてもともと思ってたので、あの、少し濃い方に触れれば、まあ確実にトルク感増しますから、まあそういう感じは出てるのかなっていう気はしますね。ただその、ニードルの方の形状による噴霧化が進んでそうなったかとか、まあ純粋にただちょっと濃くなっただけなのかとか、そこら辺は何ともこう、わからないところですね。まあ、この今やってる作業の少し前ってまあ私 FCR でちょっとなんとかなんねえかなと思ってやってたんですけどまあその FCR と比べたら全然やっぱり所詮 CV は不発なのでああいう,こうダイナミックな変化というのは基本的にないですねまあ本当に不発キャブらしい扱いやすいというかまったりしたというかそういう感じのまあフィーリングかなというところですねまあ効果があったとすればおそらく中海であたりは少し厚みが出たのかもしれないというそういう感じの変化ですね
前回ディトラに入れた FCR33 なんですけどあの多様性であっても、まあ、ほとんど中身の機構は一緒なはずなんですけどやっぱり貼り付きが結構ひどいなっていう感じだったんですよねでまあいろいろメンテナンスしても解消できなくてただまあ、私が面倒くさがってやらなかっただけなんですけど一番やるべきことをやらなかったというのがパイロットスクリューの調整なんですよねあの本来だったらエンジンかけながらパイロットスクリュー調整してっていうふうにいいところを見つけていくんですけどそれがどうしてもこう狭くてできなくてですねパイロットスクリューを使ってアイドル付近の調整をするという作業が。でできなかったんですよねそれがこの KLX とか D トラ系のエンジンに FCR をつけるデメリットなんですよねこう33だったらなんとかなるかななんて思ったんですけどやっぱちょっと狭かったかなで以前は35つけてたんですけど35になるともっと狭くてもう手の入りようがないので、まあ、頭にきてセルモーターを取ってしまうというところまで行ってしまったのでまあやっぱり。どうしてもそこら辺ネガティブな要素がこの KLX 系エンジンと FCR にはどうしても発生してしまうという感じなんですよねまあその点 CV は扱いやすいですしちゃんと手の入る範囲に収まってるのでまあそもそもこうメンテナンス性の悪いバイクなのでとことんやりたいという方はやっぱり FCR とか TMR とかああいうフラットバルブにした方が絶対いいと思うんですけどまあ私みたくもののんびりバイク遊びしたいなぐらいの人にとってはまあスモーシー V でいいのかななんて気持ちも今はあるのでまあそれでまあ純正キャブに戻しているという感じですねまあそんなわけでですねちょっと話取れて FCR の話になっちゃいましたけどまあ今回メンテナンスして今の CV も十分気持ちよくはなってきたのでまあこんな感じで乗っていこうかなというのが現状ですねはいそんなわけで今回の動画は以上ですご視聴ありがとうございます。